హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి అప్డేట్ మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మరి ఇందులో పాలిటీ హిస్టరీ అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ మరి ఈ పాలిటీ హిస్టరీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సిలబస్గా ఉన్నటువంటి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి సో ప్రజెంట్ జరగబోయేటువంటి తెలంగాణలోని గ్రూప్ వన్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఇంకా అదేవిధంగా ఏపీఎస్సీలు గ్రూప్ ఫోర్ ఎన్వోమెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి మరి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి జూన్ మంత్లో కరెంట్ అఫైర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మరి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మీకు అన్ అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్లో ఆల్ ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి సింగిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారానే కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చేత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఇందులో మరి ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఇందులో సిలబస్ కవరేజ్తో పాటుగా టెస్ట్ సిరీస్లు మార్క్ టెస్ట్లు రెగ్యులర్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఇవి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ అండి వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇందులో మీరు దేనైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్లాన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇంత మోస్ట్ బెనిఫిటబుల్ ప్లాన్ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఇందులో మీరు నా రెఫరల్ కోడ్ అయినటువంటి ఆనంద్ వైట్ అనేది యూస్ చేయండి టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది రెఫరల్ కోడ్ అలానే సబ్స్క్రిప్షన్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అలానే టుమారో త్రీ పిఎంకి ఎస్ఐన్ పీసీ కానిస్టేబుల్ ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ మార్క్ టెస్ట్ని కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఆ టెస్ట్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకే మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రకారం కార్యనిర్వహణ అధికారం ఎవరికి ఉండేది చూడండి ఎవరి క్వశ్చన్కి ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్ మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నేను ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీకు ఏమైనా ఆన్సర్స్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు తెలుగు క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా కింద ఇచ్చాను బట్ తెలుగు మీడియం క్వశ్చన్స్ని ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసాము బట్ దాదాపు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కన్వర్షన్ అనేది జరిగి ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఏమైనా కన్వర్ట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు బట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి మరి ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ అయితే కౌన్సిల్లోని గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్కి భారత్ ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రకారం కార్యనిర్వహణ అధికారం ఉండేది నెక్స్ట్ వన్ చాలా సంవత్సరాలకు ముందే మనం విధి ఆర్ అదృష్టంతో నిర్ణీత సమాగమం చేశాం అని పేర్కొన్నది ఎవరు వల్లభాయ్ పటేల జవహర్ లాల్ నెహ్రూన రాజగోపాల్ ఆచార్యన బిఆర్ అంబేద్కర్ రైట్ ఆన్సర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సెప్టెంబర్ రెండున ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వాన్ని మొదటిసారి ప్రతిపాదించింది సైమన్ కమిషన క్రిప్స్ కమిషన వెవెల్ ప్లాన క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ సైమన్ కమిషన్ ను ప్రధానంగా ఏ ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలను సమీక్షించడము సెకండ్ ఆప్షన్ రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను పరిశీలించడము థర్డ్ ఆప్షన్ డొమినియన్ ప్రతిపత్తిని సమీక్షించడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ పై వన్ మరి సైమన్ కమిషన్ను ప్రధానంగా ఏ ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశారంటున్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి పంతొమ్మిది చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణను సమీక్షించడం నెక్స్ట్ బ్రిటిషర్లు బెంగాల్లో సుప్రీంకోర్టును ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగు రైట్ ఆన్సర్ పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ వారు బెంగాల్లో సుప్రీంకోర్టును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దాన్ని అక్కడి నుంచి బెంగాల్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఢిల్లీకి మార్చారు నైన్టీన్ లెవెన్లో మార్చారు మన భారత రాజధాని ఢిల్లీకి కలకత్తా నుంచి నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో సివిల్ సర్వీసుల వయో పరిమితిని పంతొమ్మిది ఏళ్ళకి తగ్గించింది మళ్ళీ ఏ సంవత్సరం నుంచి దాన్ని ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకు పెంచింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులోన పంతొమ్
చార్టర్ చట్టాలన్నా కౌన్సిల్ చట్టాలన్నా క్రౌన్ చట్టాలన్నా పై వేవి కావా చార్టర్ చట్టాలుగా వ్యవహరిస్తారు ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ చట్ట ప్రకారం ప్రవేశపెట్టిన అంశాలు క్రింది వాళ్ళు లేనిది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ ప్ర చట్టం ప్రకారం ప్రవేశపెట్టిన అంశాలు క్రింది వాటిలో లేనిది ఏది అంటే ఫోర్త్ వన్ అండి గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో న్యాయమండలికి మొదటిసారిగా భారతీయుడిని నియమించారనేది లేదు ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మిగిలిన మూడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ చట్టంలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది అన్నారు ఇక మనకు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో బ్రిటిష్ బ్రిటన్ తరహాలో భారతదేశంలో రెగ్యులర్ పోలీస్ దళాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మొదటి గవర్నర్ జనరల్ వారన్ హేస్టింగ్స్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు ద్వారా కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారు థర్డ్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏది కాదు ఇక్కడ రెండు కూడా కరెక్ట్గానే ఇచ్చారండి కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రకారం ఎన్ని జాబితాలు ఉండవి రెండు మూడు ఐదు ఆరు మూడు జాబితాలు ఉండేవి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి పునాది వేయడానికి కారకుడిగా ఎవరని పేర్కొంటారు వాట్సన్ రాబర్ట్ క్లైవ్ డూప్లెక్స్ వారన్ హేస్టింగ్స్ పునాది వేయడానికి కారకుడిగా రాబర్ట్ క్లైవ్ని పునాది వేసింది వారన్ హేస్టింగ్స్ సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడదే సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిఆర్ ఫార్ములా దేనికి సంబంధించినది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రజా ప్రజాభిప్రాయం ద్వారా దేశ విభజన చేయడము సెకండ్ ఆప్షన్ మైనారిటీలకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్లు కల్పించడం థర్డ్ ఆప్షన్ భాష ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాల ఏర్పాటు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ఏ వీక్ కావు సిఆర్ ఫార్ములా ప్రజాభిప్రాయం ద్వారా దేశ విభజన చేయడం ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలోని ప్రధాన అంశం ఏది రాష్ట్రాల కార్యనిర్వాహక ప్రభుత్వంలో ద్వంద్వ పాలనను ప్రవేశపెట్టడము సెకండ్ ఆప్షన్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారాలు నిర్వచించడము థర్డ్ ఆప్షన్ కేంద్ర రాష్ట్రాలకు శాసన నిర్మాణ అధికారాన్ని సమీక్షింపచేయడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ పై వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భారతీయులకు పాలనలో భాగస్వామ్యం కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన మొదటి బ్రిటిష్ చట్టం ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మొదటి సారీ ఇండియన్ కౌన్సిల్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ చట్టం ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ టూ ఇండియన్ కౌన్సిల్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మొదటి బ్రిటిష్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి అండి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ భారతీయులకు పాలనలో భాగస్వామ్యం కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన మొట్టమొదటి బ్రిటిష్ చట్టం పద్దెనిమిది ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ గట్టి బ్రేకులు ఉండి ఇంజన్ లేని యంత్రం అని నెహ్రూ దేని గురించి పేర్కొన్నారు క్యాబినెట్ ప్లాన్ ప్లాన్న మౌంట్ బ్యాటన్ ప్లాన్న వెవెల్ ప్లాన్న పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత్ ప్రభుత్వ చట్టాన్న పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ అధికారానికి లోబడే స్వయం పాలన ఇవ్వాలి అనే డిమాండ్తో ప్రారంభమైన ఉద్యమం ఏది హోమ్ రూల్ ఉద్యమము సెకండ్ ఆప్షన్ వందే మాతర ఉద్యమము థర్డ్ ఆప్షన్ బార్దోలి సత్యాగ్రహం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం రైట్ ఆన్సర్ హోమ్ రూల్ ఉద్యమం నెక్స్ట్ క్రింది పేర్కొన్న వారిలో భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా మగధ రా సామ్రాజ్యంపై ఆధిపత్యం సాధించిన దక్షిణ భారతదేశ పాలకుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ గౌతమి వృత్త శాతకర్ణి సెకండ్ ఆప్షన్ మొదటి పులోమావి థర్డ్ ఆప్షన్ కారవేలుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రైట్ ఆన్సర్ మొదటి పులోమావి నెక్స్ట్ చోళుల రాజలాంఛనంపై ఉండే జంతువు ఏది 
సింహము సెకండ్ ఆప్షన్ ఏనుగు థర్డ్ ఆప్షన్ ఖడ్గమృగం ఫోర్త్ ఆప్షన్ పులి రైట్ ఆన్సర్ పులి ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ భారతదేశ చరిత్రలోని ప్రజలతో ఎన్నికైన ఏకైక రాజు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ గోపాలుడు సెకండ్ ఆప్షన్ విజయసేన థర్డ్ ఆప్షన్ అమరసింహ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాజ అది రాజేంద్ర రైట్ ఆన్సర్ గోపాలుడు ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ముస్లిం చరిత్రకారులు రాయ్ పితూరాగా పేర్కొన్న రసపుత్ర వీరుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ గండ సెకండ్ ఆప్షన్ విద్యాధర థర్డ్ ఆప్షన్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ గోవింద చంద్ర రైట్ ఆన్సర్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ నెక్స్ట్ శ్రీలంకను పూర్తిగా ఆక్రమించిన భారతీయ పాలకుడు ఎవరు రాజేంద్ర చోళ సెకండ్ ఆప్షన్ రాజరాజు థర్డ్ ఆప్షన్ కులోత్తుంగ చోళ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వీర రాజేంద్ర రైట్ ఆన్సర్ రాజేంద్ర చోళ నెక్స్ట్ రోబా ఈ దక్కన్ అంటే దక్కన్ గుంట నక్కగా ఎవరిని పేర్కొంటారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫతేవుల్లా ఖాన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అలీ బరీ థర్డ్ ఆప్షన్ మాలిక్ అంబర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ మాలిక్ అహ్మద్ రైట్ ఆన్సర్ అలీ బరీద్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో హత్యకు గురైన ఏకైక గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లార్డ్ మేయో సెకండ్ ఆప్షన్ లార్డ్ డల్ హౌసీ థర్డ్ ఆప్షన్ లార్డ్ డఫ్రిన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లార్డ్ కానింగ్ ఎవరు లార్డ్ మేయో ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ గవర్నర్గా నియమితుడైన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్పి సింహ సెకండ్ ఆప్షన్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఆనందమోహన్ బోస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ గవర్నర్గా నియమితులైన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఎస్పి సింహ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ సన్యాసి దుస్తులతో ఉన్న అశోకుడి విగ్రహాన్ని దర్శించినట్లు పేర్కొన్న విదేశీ యాత్రికుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మోర్కోఫోలో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇత్ సింగ్ థర్డ్ ఆప్షన్ హియాన్ సాంగ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అల్ మసూది రైట్ ఆన్సర్ ఇత్ సింగ్ నెక్స్ట్ వంశ పారంపర్య హక్కులతో గుప్తుల కాలంలో శాశ్వతంగా దానం చేసిన భూమిని ఏ విధంగా వ్యవహరించారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అక్షయ ధర్మ సెకండ్ ఆప్షన్ అగ్రహార థర్డ్ ఆప్షన్ నివిధర్మ ఫోర్త్ ఆప్షన్ భూమిశ్చద్రశాయ భూమిశ్చద్రశ్రాయ రైట్ ఆన్సర్ నివిధర్మ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ గుప్తుల యుగంలో రాజులకు భూములపై సర్వాధికారాలు లేవని తెలుపుతున్న శాసనం ఏది మెహోతి శాసనము పహల్పూర్ శాసనము అలహాబాద్ శాసనము బితారి శాసనం ఈ పహల్పూర్ శాసనం అనేది సో ఈ గుప్తుల యొక్క యుగంలో రాజులకు ఎటువంటి అధికారాలు లేవు సర్వాధికారాలు లేవు అనేసి తెలుపుతున్నటువంటి శాసనం భూముల పైన నెక్స్ట్ వన్ ఏసియాటిక్ సొసైటీ స్థాపకుడు విలియం జోన్స్ ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన ప్రముఖ గ్రంథం ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదంబరి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆముక్త మాల్యద థర్డ్ ఆప్షన్ అర్ధశాస్త్రం ఫోర్త్ ఆప్షన్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం రైట్ ఆన్సర్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం నెక్స్ట్ వన్ హర్షుడి సోదరి రాజశ్రీకి బౌద్ధమత దీక్ష ఇచ్చిన గురువు ఎవరు హర్షుడి సోదరి రాజశ్రీకి బౌద్ధమత దీక్ష ఇచ్చిన గురువు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉపగుప్త సెకండ్ ఆప్షన్ దివాకర మిత్ర థర్డ్ ఆప్షన్ నిగ్రంథ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సింహనాథ సెకండ్ ఆప్షన్ దివాకర మిత్ర 
నెక్స్ట్ మితాక్షర పేరుతో మనుధర్మ శాస్త్రానికి వ్యాఖ్యానం రచించింది ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మిండన శర్మ సెకండ్ ఆప్షన్ కుమారేల భట్టు థర్డ్ ఆప్షన్ విజ్ఞానేశ్వర ఫోర్త్ ఆప్షన్ శంకరాచార్య మితాక్షర పేరుతో మనధర్మ శాస్త్రానికి వ్యాఖ్యానాన్ని రచించింది విజ్ఞానేశ్వర ఇస్ ద రైట్ వన్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నగరాలు వాటి నిర్మాతలకు సంబంధించి కింద వాటిని జతపరచని నేను ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని మిస్ అయ్యాయండి సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాగలాపురం వచ్చేసి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అహ్మదాబాదు కర్ణ రాజమహేంద్రవరం అమ్మరాజు హిస్సార్ ఫిరోజ్ శతుగ్లకు ఆగ్రా సికిందర్ లోడి రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ గోరి మహమ్మద్ను ఓడించిన మొదటి భారతీయ పాలకుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాను సెకండ్ ఆప్షన్ రెండో భీమా థర్డ్ ఆప్షన్ మొదటి భీమా ఫోర్త్ ఆప్షన్ చంద్రదేవుడు గోరి మహమ్మద్ను ఓడించిన మొదటి భారతీయ పాలకుడు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ నెక్స్ట్ మంగోలులో చంగీజ్ ఖాన్ నాయకత్వంలో దండయాత్ర చేసిన సమయంలో భారతీయ పాలకుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇల్టుట్ మిస్ సెకండ్ ఆప్షన్ బాల్బన్ థర్డ్ ఆప్షన్ నాజీరుద్దీన్ షా ఫోర్త్ ఆప్షన్ మహమ్మద్ షా రైట్ ఆన్సర్ ఇల్టుట్ మిష్ నెక్స్ట్ తులసిదాస్ రామచరిత మానస్ ను ఏ భాషలో రాశారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మరాఠీ సెకండ్ ఆప్షన్ గుజరాతీ థర్డ్ ఆప్షన్ హిందీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉర్దూ రామచరిత మానస్ ను తులసిదాస్ ఏ భాషలో రాశారు హిందీలో రాశారండి థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ ఆగ్రా అంధ కవిగా ఎవరిని పేర్కొంటారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏకనాథ సెకండ్ ఆప్షన్ నామదేవ్ థర్డ్ ఆప్షన్ జ్ఞానదేవ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సూర్దాస్ ఆగ్రా అంధ కవిగా ఎవరిని పేర్కొంటారు రైట్ ఆన్సర్ సూర్దాస్ నెక్స్ట్ అక్బర్ చక్రవర్తి ఆరాధించిన ప్రముఖ సూఫీ సన్యాసి ఎవరు షేక్ సలీం చిస్తి సెకండ్ ఆప్షన్ నిజాముద్దీన్ ఔలియా థర్డ్ ఆప్షన్ బాబా ఫరీద్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ హమీముద్దీన్ రైట్ ఆన్సర్ షేక్ సలీం చిస్తి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రముఖ ఆచార్యులు వారి యొక్క సిద్ధాంతాలను సరైన క్రమంలో అమర్చండి అని ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్లో ఒక్కటి మిస్ అయింది సో రామానుచార్య రామానుజాచార్య వచ్చేసి విశిష్ట అద్వైత శంకరాచార్య అద్వైత థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నింబార్కాచార్య ద్వైత అద్వైత మధ్వాచార్య ద్వైత ఫిఫ్త్ వన్ వల్లభాచార్య వచ్చేసి శుద్ధ అద్వైత శాస్త్రి ఇలా అని ఇచ్చారు రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ వన్ నెక్స్ట్ సూఫీ శాఖలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైన వ్యాఖ్య ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్లామిక్ చట్టాలను అనుసరించే వారిని బాషారాగా పేర్కొంటారు కరెక్టే సెకండ్ ఆప్షన్లో ఇస్లామిక్ చట్టాలను అనుసరించే వారిని బేషారాగా పేర్కొంటారు సో రెండు సేమ్ ఇచ్చారండి కాబట్టి రెండు అనే చెప్పచ్చు రెండు సేమ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ మంగళవారికి వృత్తి పన్ను నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చిన విజయనగర పాలకుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సదాశివరాయలు సెకండ్ ఆప్షన్ అచ్యుతరాయలు థర్డ్ ఆప్షన్ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఫోర్త్ ఆప్షన్ బుక్కరాయలు రైట్ ఆన్సర్ సదాశివరాయలు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయండి వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ ద వరల్డ్ కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రపంచ పోటీతత్వ సూచీలో మన ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటున్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్టీ సెవెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫార్టీ వన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫార్టీ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చేసి ముప్పై ఏడు అండి సో యాక్చువల్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఫార్టీ థర్డ్ ఉండేది సిక్స్ పొజిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి థర్టీ సెవెంత్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది ఇండియా సో దీన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు సో రీసెంట్గా జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన రిలీజ్ చేయడం జరిగింది యొక్క వరల్డ్ కాంపిటీన్స్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్లో ఇందులో 
టాప్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లేస్లో డెన్మార్క్ ఉంది డెన్మార్క్ యాక్చువల్గా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది మరి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి స్విట్జర్లాండ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో స్విట్జర్లాండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది అది సెకండ్ ప్లేస్లోకి పోయింది నెక్స్ట్ వన్ భీమన గౌడ్ సంగన గౌడ్ పాటిల్ హ్యాస్ బిన్ స్వార్న్ ఇన్ యాజ్ లోకయుక్త ఆఫ్ భీమన గౌడ్ సంగన గౌడ్ పాటిల్ లో ఏ రాష్ట్రానికి లోకయుక్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ గుజరాత్ సెకండ్ ఆప్షన్ కర్ణాటక థర్డ్ ఆప్షన్ తమిళనాడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉత్తరప్రదేశ్ రైట్ ఆన్సర్ కర్ణాటక నెక్స్ట్ వెరీ హ్యాస్ ఏసియాస్ లాంగెస్ట్ టూత్ ఎలిఫెంట్ భోగేశ్వర్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అత్యంత పొడవైన దంతాలు గల భోగేశ్వర్ అనే ఏనుగు ఇటీవల ఎక్కడ మరణించింది మహారాష్ట్ర గోవా తమిళనాడు కర్ణాటక రైట్ ఆన్సర్ కర్ణాటక సో దీన్ని మిస్టర్ కబ్బిని అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఏనుగుని మిస్టర్ కబ్బిని అని కూడా పిలిచేవారు మరి దీన్ని ఏ ప్రాంతంలో ఏ టైగర్ రిజర్వ్లో ఉండేదంటే ఇది కర్ణాటకలోని బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఉండేది ఇది సో అరవై సంవత్సరాలు దీని యొక్క వయసు నెక్స్ట్ వన్ ఏపీఈడిఏ హ్యాస్ లాంచ్డ్ అండ్ ఎయిట్ డే లాంగ్ మ్యాంగో ఫెస్టివల్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ టు బూస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మలేషియా సెకండ్ ఆప్షన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ థర్డ్ ఆప్షన్ బహ్రైన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ జపాన్ రైట్ ఆన్సర్ బహ్రైన్ సో ఏపీఈడిఏ అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండి అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇది లాంచ్ చేసింది ఎక్కడ బహ్రైన్లో ఇందులో ముప్పై నాలుగు రకాల మ్యాంగోస్ని ప్రదర్శనకు ఉంచడం జరుగుతుందండి థర్టీ ఫోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ నెక్స్ట్ వన్ వేర్ హ్యాస్ ద క్యాబినెట్ రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డోలేరా గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కర్ణాటక సెకండ్ ఆప్షన్ గుజరాత్ థర్డ్ ఆప్షన్ హర్యానా ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాజస్థాన్ రైట్ ఆన్సర్ గుజరాత్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ క్లోజ్ క్లోజ్ ఇట్స్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఇయర్సా ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్సా థర్టీ ఇయర్స్ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సో దీన్ని విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి సో ప్యాకేజ్లో ఇవ్వడం జరిగింది యాడ్ ఆన్ ప్యాకేజ్గా దీన్ని ఇచ్చారు సో ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్కి ఫ్రీగా వచ్చేటువంటి ప్యాకేజ్ యాప్ అండిది అందులో మనం నెట్ అనేది బ్రౌజ్ చేసుకోవడానికి డిఫాల్ట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ అప్రూవ్ టు సెట్ అప్ పిలిబిత్ టైగర్ ప్రొడక్షన్ ఫౌండేషన్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిక్కిం రైట్ ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం అండి ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారము ఈ యొక్క ఫిలిబిత్ టైగర్ ప్రొటెక్షన్ ఫౌండేషన్ని సెట్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఫిలిబిత్ టైగర్ రిజర్ రిజర్వ్ ఉన్నది ఉత్తరప్రదేశ్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యాజ్ పర్ పిరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ
next one which state has recorded infection of cattle due to lumpy skin disease gujarat karnataka kerala telangana gujarat and indilo 1200 cattle pashulu infection gurayandi lumpy skin disease ki so oka nelalone idi kuda so dadapu 5 district lo gujarat lo 5 district lo start ayne matram dwaraka and jamnagar lo start ayi dwaraka district and jamnagar lo gujarat so 40 cattle indilo 40 pashulu maraninchayandi so eyes nunchi nose nunchi fluids raavadam fever itventi vanni symptoms next one haplophytichias sahi dryness a new species of snail has been found adi oka natta jaati andi ye rashtram lo ganu unnaru antunnaru telangana second option maharashtra third option jharkhand fourth option chatisgarh maharashtra lo ganu unnaru so maharashtra loni నార్త్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కనుగొన్నారు పశ్చిమ కనుమలు ఉత్తర పశ్చిమ కనుమల్లో కనుగొనడం జరిగింది సో ఇవ్వండి ఈ వీడియోలో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్లో ఆల్ ఏపీపీఎస్ అండ్ టీఎస్పీఎస్ ఎగ్జామ్స్కి కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ దొరుకుతుంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినప్పుడు లింక్ యూజ్ చేసి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి అలానే ఆనంద్ వైట్ అనేటువంటి రెఫరల్ కోడ్ని కూడా యూజ్ చేయండి దీని ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అలాంటి టుమారో వన్ పిఎంకి అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది వన్ పిఎం కాదు త్రీ పిఎంకి ఆ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చాను లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ లర్నింగ్ హ్య